హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయిన డాటా బైండింగ్ని చూడబోతున్నామండి సో వీయూ చేసిలో మనకి డాటా బైండింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి సో దానికి ఉన్న టాక్టికల్ రూల్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఈ సెషన్లో చూడబోతున్నాం సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ సో ఇది మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇక్కడ చూస్తున్నామో దిస్ ఈజ్ అవర్ లాస్ట్ సెషన్ అండి మనం లాస్ట్ సెషన్లో చేసాం కదా సో మనం ఈఎల్ ప్రాపర్టీని డాటా ప్రాపర్టీని ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేసాం సో సో ఈ సెషన్లో మనం డాటా బైండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని చూడబోతున్నాం సో దానికోసం అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఏ యాంకర్ ట్యాక్ సో దానికోసం మనం ఒక యాంకర్ ట్యాక్ తీసుకున్నాం సో ఇది మనకు అవసరం లేదు సో ఈ యొక్క మెసేజ్ని తీసేసేయండి ఓకే సో ఐ జస్ట్ వాట్ ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ ఏ హెచ్ రెఫ్ ఈక్వల్స్ టు విత్ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్ సో విత్ ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్ మీరు ఏ వెబ్సైట్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ వెబ్సైట్ ఇచ్చేసేయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గో విత్ అవర్ వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ డాట్ కామ్ ఓకే ఆ యొక్క వెబ్సైట్ లింక్ కాపీ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్ ఓకే అండ్ దాని తర్వాత టార్గెట్ టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు విత్ ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్ అండర్ స్కోర్ బిఎల్ఏ అండ్ బ్లాంక్ ఓకే ఇక్కడ ఇది బ్లాంక్ ఇచ్చేసేయండి అండ్ దీని యొక్క లింక్ తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ అని చెప్పి వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ద యాంకర్ ట్యాక్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండి సో ఇక్కడ మీకు కొంచెం క్లారిటీగా ఉండడానికి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను అంతే ఓకే ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండి మనకి మన యొక్క యాంకర్ ట్యాక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది జస్ట్ దీన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో వెన్ ఎవర్ వి క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ లింక్ మన యొక్క లింక్ అనేది మన యొక్క వెబ్సైట్కి తీసుకువెళ్తుంది ఓకే జస్ట్ దట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ సో ఇది యాక్చువల్గా అయితే హార్డ్ కోడింగ్ అంటారండి ఓకే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఇప్పుడు ఇలా ఈ విధంగా కాకుండా అంటే హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా మనం వ్యూ చేసి యూజ్ చేసి ఏ విధంగా మనం దీని యొక్క అవుట్పుట్ని గెట్ చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇలా హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా వ్యూ చేసిని యూజ్ చేసి దీని యొక్క అవుట్పుట్ని ఎలా గెట్ చేయాలన్నది చూపిస్తాను బై యూజింగ్ డాటా బైనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసి ఇలా హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా మన అవుట్పుట్ని అంటే మన యొక్క బ్రౌజర్ యొక్క లింక్ని మనం ఓపెన్ చేయొచ్చండి అది ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ సో ఫస్ట్ దానికోసం అని చెప్పి మనం ఒక వేరుబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఇన్ సైడ్ హియర్ జస్ట్ నేను ఇక్కడ వేరుబుల్ అంటున్నాను దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ ఓకే సో ఇక్కడ లింక్ అనే కీ తీసుకున్నాను అండ్ నా యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి నా యొక్క లింక్ ఇస్తున్నానండి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ మై వాల్యూ అండ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ హియర్ సో ఇక్కడ మీకు వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఎర్ర చూపిస్తుంది కదా ఎందుకోసం అంటే మీ యొక్క వేరియబుల్స్ అంటే కీ అండ్ వాల్యూ పేస్కి ఒకదానికి ఒకదానికి మధ్య మనకి కామా అనేది ఉండాలి ఓకే జస్ట్ ప్లేస్ ఏ కామా ఓకే ఇది ఇది ప్రాపర్టీస్ అవుతాయి ఓకే ఇది ఇది మీకు కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ అవుతాయి ఓకే దీస్ ఆర్ ద టూ వేరియబుల్స్ ఓకే ఈ రెండు మనకి వేరియబుల్స్ అవుతాయి ఈ రెండు మనకి ప్రాపర్టీస్ అవుతాయి అంతేగాని మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు ఓకేనా మనం డాటా అనే ప్రాపర్టీ లోపల మనం వేరియబుల్స్ని హోల్డ్ చేస్తామండి ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క లింక్ అనే కీని ఇక్కడ బైండ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఈ లింక్ తీసేసేయండి అండ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బ్రైసెస్ ఇక్కడ మీరు లింక్ అనేది ఇచ్చేసేయండి ఓకే మీరు ఈ విధంగా ఇచ్చి జస్ట్ సేవ్ అండ్ రన్ ద అప్లికేషన్ and click on the link okay ee vidhanga meer click chesthe meeku output anedi raadu 404 error vastadi because endukosam ante meer data binding anedi view js lo ee vidhanga cheyakoledu okay meer data binding cheyali ante view js lo we have a direct okay na meer view js lo data binding anedi perform cheyalante meer directives ni use cheyalsi untundi so dani kosam vachesi ikkada direct entante ikkada chudandi HTML page lo v v hyphen bind ane direct one man use chestam andi and place it colon okay na ee direct maniki attributes ni teesukuntundi so here href edaithe undo that is consider as an attribute okay na dani manu oka attribute kinda consider chestam 
సో మనకి వ్యూ చేస్లో కొన్ని డైరెక్టివ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకుంటే సో ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో కాల్ అయిన తర్వాత అదంతా కూడా మీకు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ కింద ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి హెచ్ఎఫ్ అనే ఆర్గ్యుమెంటు వి హైఫెన్ బైండ్ అనే డైరెక్టివ్కి ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ యొక్క ఆట్రిబ్యూట్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అని చూసారా ఆ యూఆర్ఎల్ని నువ్వు బైండ్ చెయ్యి అని చెప్తుంది అనమాట ఇండైరెక్ట్గా అందువల్లే మనకి ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది మనకి ఈ యొక్క డైరెక్ట్ ద్వారా మనకి బైండ్ అవుతుంది అండ్ దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇంటర్పొల్యూషన్ అనేది తీసే ఇచ్చండి జస్ట్ మనకి లింక్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ ఉంది అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ అ వేరియబుల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ మన యొక్క డైరెక్ట్కి ఏం చెప్తుందంటే వై హ్యావ్ ఎ యాట్రిబ్యూట్ విచ్ కన్సిస్ట్ ద కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ సో ఇక్కడ ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో దాని యొక్క వాల్యూ ఉంది సో దాన్ని యాక్సెస్ చెయ్యి అన్నది ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తుందండి అప్పుడు మనకి ఈ డైరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లోపల అంటే ఈ యాట్రిబ్యూట్ లోపల మన యొక్క కీ అండ్ వాల్యూ అంటే ఈ యొక్క కీకి అసోసియేట్ అయి ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది ఉంది కదా దీన్ని యాక్సెస్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే ఒకసారి మనం సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం ఓకే రన్ ఓకే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ కదండి మనకి వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఓకే కదండి దీన్ని బట్టి మనకి ఫైనల్ పాయింట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ద డైనమిక్ వాల్యూస్ టు ద హెచ్టిఎంఎల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే మన యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ యాట్రిబ్యూట్స్కి మనం డైనమిక్ వాల్యూస్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే మనం దాన్ని త్రూ ఇంటర్పొల్యూషన్ ద్వారా చేయలేము ఇంటర్పొల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రెసెస్ అనమాట ఇక్కడ ఇందాక పెట్టాం కదండి సో ఇలా టూ కర్లీ బ్రెసెస్ ఉన్నాయనుకోండి దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అయితే ఇంటర్పొల్యూషన్ అంటాం ఓకే అలా మనం ఇంటర్పొల్యూషన్ ద్వారా మనం డాటా బైనింగ్ అంటే డైనమిక్ వాల్యూస్ని మనం అచీవ్ చేయలేం సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫామ్ ద డాటా బైనింగ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డైరెక్టివ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క వీ హైఫన్ బైండ్ అనే డైరెక్టివ్ని యూజ్ చేసాం ఓకే అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ షార్ట్ కట్ ఫర్ దిస్ డాటా బైనింగ్ సో మీరు ఈ డాటా బైనింగ్లో ఈ డైరెక్ట్ని ఈ నేమ్ తీసేసి మీరు కాల్ అని ప్లేస్ చేసినా సరిపోతుంది ఓకే జస్ట్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద కాల్ అండ్ ఓకే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ ఉంది ఆ డైరెక్ట్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కంటే ఈ యాక్ట్రిబ్యూట్కి ఉన్న వాల్యూ అంటే దట్ మీన్స్ కీ ఇది సో ఈ కీకి ఉన్న అసోసియేషన్ వాల్యూ ఇది సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకి అవుట్పుట్ అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది సో ఇలా అయినా సరే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే నో ప్రాబ్లం సేమ్ అవుట్పుట్ సో మనం ఇక్కడ వాల్యూ డైరెక్ట్ నేమ్ మెన్షన్ చేసినా ఓకే మెన్షన్ చేయకపోయినా ఓకే ఓకే ఐ హోప్ మీకు డాటా బైండింగ్ మన వ్యూ చేస్లో డాటా బైండింగ్ ఎలా చేయాలండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకొకసారి ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి మీరు వ్యూ చేస్లో డాటా బైండింగ్ చేయాలనుకుంటే త్రూ ఇంటర్పొల్యూషన్ ద్వారా మనకి అవ్వదు వీ నీడ్ టు అప్లై ద డైరెక్టివ్స్ ఓకే డైరెక్టివ్స్ని మనం కాల్ అని చెప్పి మన యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దాని లోపల ఉన్న కీని పట్టుకుని ఆ కీ యొక్క వాల్యూ దగ్గరికి మన యొక్క డాటా బైనింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే దిస్ ఈస్ హౌ డాటా బైనింగ్ హ్యాపీ ఇన్ ద వ్యూ చేస్ ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ దిన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ స్టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ ఎప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీడే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్